。可是他是自己骑摩托车摔的，那也算工伤。但他们说自己摔的不算。你可以查一下《工伤保险条例》，职工在上下班途中遇到的机动车事故伤害，应该认定为工伤。哦，对了，还有最高人民法院司法解释，在合理时间内往返于工作地、住所地、经常居住地、职工宿舍的，合理路线的上下班途中遇到的交通事故，应该也要认定为工伤。我记不住。那我回头给你列个单子，如果他们不认，你就起诉。能赢吗？能。那你能帮我起诉吗？要赢了，我一定付你钱。不是这个意思。咱们先发个律师函吧。嗯。嗯。周德阳了吧？我给你热一下好不好？嗯，不用。喂，我已经取到他了，马上就到。马上是多久？两两分钟。友情提示一下啊，现在是午饭时间，等一趟电梯最起码要三分钟起。哦、好了。哎呀，你怎么了？突然肚子疼。让你别吃凉的吧，你还好吧？就在十九层，你帮我搜一下行吗？全景律所。十九层。对对对，全景律所，我去个厕所。你拿纸了吗你？战胜残酷，只能去圈住迷途。他要走的每一步，不犹豫，不怕花。这一刻，心中掌心。他是廖佳敏的客户吧？他对佳敏那边早就不满意了。对不起，对不起，不好意思，对不起，对不起，真着急。顾律，罗律，喂，到哪儿了？电梯一层。快一点，十九层，谢谢。今天方老大情绪特别恶劣。哪种恶劣？十年一遇还是百年一遇？不好意思，就是这种赶紧上来的那种恶劣。哦，咱们下去一个嘛，着急上班呢。要不然，请您先下去。我，不好意思啊，我又不是最后一个，他是最后一个。顾全大局吧，要不然大家谁也上不去。您为什么不顾全大局坐下一趟呢？美女，咱不差这一分钟两分钟了，行吗？我们都有急事。差一分钟，如果差一分钟的话，客户可能就会取消订单。这位小姐，我们的确有非常要紧的事儿，所以能不能拜托你成下一趟？不是这位先生，谁没有要紧的事儿啊？请问。嗯，那这是我的名片，请收好。您给我名片什么意思？我知道您是律师，所以您想告诉我说您的工作很重要。虽然您最后一个上来的，但是您要先上楼是吧？不不不不不，我是想说，如果你因此丢了工作，你可以找我。我找你干嘛呀？我可以让你老板赔你很大一笔钱。如果你做不到呢？我从来不说自己办不到的事情。谢谢。谢谢谢谢。快一点吧，好吗？我们要走了，谢谢。你要迟到了，谢谢您，谢谢啊。等一下，等一下，等一下！对不起，干嘛呀？你这是？对不起，对不起，对不起。不好意思啊，我们赶时间啊。拜拜。我再见。我，我这餐。我想问你一个问题，为什么我会知道任小年的航班？对，我问问他助理啊。那他的助理为什么告诉你呢？因为我是丽娜。我还想问你一个问题，你是一个值得人尊重的律师，任小年没有意识到你的价值，那是他的损失。
，你说的是真心话吗？你太在乎别人对你的态度了。不，我不在乎。但是我讨厌别人误解我，尤其是讨厌罗宾他误解我，他总是误解我。他总是先把我描绘成一个可笑的人，然后他开我的玩笑，而他开我的这些玩笑完全是基于对我的误会。你的外卖？你怎么知道这是我的外卖？因为我是丽娜。我知道你是丽娜，我是问你，你怎么知道这是我的外卖？喂，哎，喂，您好，您的外卖。丽娜姐，您的快递。对不起啊，来迟了。我刚刚路上发生了一点意外。什么意外？嗯，我上电梯的时候被电梯门夹了一下，这餐就掉到了地上，我就只能回去重新给您做了一份，耽误了您的时间，实在抱歉。这不叫意外，这叫过失。由于你的过失，餐掉到了地上，我可以给你差评。啊、这是意外，不是过失。您千万别打差评。那你给我解释一下啊，什么叫过失啊？过失是指因疏忽而发生的过错，被电梯门夹到，真的不是因为疏忽。好，那我再给你一个机会，你认真的想一想，到底是意外，还是过失？意外是指受外来的非本意的料想不到的事情、啊，被电梯门。你赢了啊，是意外。对。<笑>订单已取消。我希望你通过这件事情得到一个教训，不要和驴争辩，即使争赢了，他也会想办法报复你。啊，我并没有取消订单呀、啊。所以你是想让那个送外卖的小姑娘，在发现你没有取消订单的时候，鸡涕零的跑回来，而且打心底里觉得你是一个好人，外冷内热。你了解我？不要这样。这是十八世纪男人引起女人注意力的方法，现在是二十一世纪了。有些东西是永恒的，只有变化是永恒的。那也是永恒的。我可以去和你们领导解释。我们是机器审评，你能和机器解释吗？你不会说你们公司除了送餐的是人，其他的都是机器吧？你怎么了？是不是扣你钱了？扣了多少？你告诉我，我现在就赔给你。人家没取消订单呢。没取消